स्क्रीन देखा जा अच्छा देखें शुद्म देखान तक पेंटुल मोटामुटी सबाई फटोशपे जे रखने सेम पेंटुल फटोशपे शुद्म पेंटुल हमेशन पतर पॉइंट जो करते चाहिए क्लिक कर ले पतर उपरे क्लिक कर लेकिन डिलेट एंकार पॉइंट तो क्लिक कर डिलेट हो जाए कम बसिटी लाइन नाई लाइन आटार लाइन नाई तो अपनारा एखान जी क्लिक करें तो देखें जो लाइन टाइरक चले आसान से कन्ट करते सिलेक्शन तो सुंदर एक मन करें शेप जो थे लोगो नहीं आसपूर्ण हम ना मिलते समय मिले को समय टन दिल क निल 
এখানে হচ্ছে আমরা আরেকটা পয়েন্ট নিলাম ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আরেকটা পয়েন্ট তো এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা পয়েন্ট এখান থেকে আরেকটা পয়েন্ট এখান থেকে আরেকটা পয়েন্ট ঠিক আছে তো এখন আমাদের এই পয়েন্টটুকু এভাবে মনে করেন থাকলো আমি সম্পূর্ণ সিলেক্ট না করি তারপরে এখান থেকে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে না এখান থেকে আমরা দেখবেন আচ্ছা আমরা সম্পূর্ণ এটাকে সিলেক্ট করে নেই তাইলে ভালো হবে এখান থেকে আরেকটা পয়েন্ট আমরা এখান থেকে নিলাম এখান থেকে আরেকটা নিলাম তো যেখান যেখানে আমরা পয়েন্টের দরকার আমরা দেখলে তো বুঝতে পারছি শেপের শেপটা কেমন তো সেখানে সেখানে একটা করে পয়েন্ট মনে করে নিচ্ছি এখান থেকে মনে করেন আরেকটা নিলাম আচ্ছা এখান থেকে আমরা কালারটা হাইট করে দিলাম আপাতত যেহেতু দেখা যাচ্ছে না এখন হচ্ছে শেষ মাথায় এরকম দিলাম ঠিক আছে এখন দেখবেন যে এখন আমরা এই পয়েন্টার গুলো কিন্তু এভাবে সরাতে পারবো তো দেখেন এখান থেকে এই পয়েন্টারটা তো এখান থেকে ক্লিক করলে দেখবেন যে এরকম সরাতে পারছেন তো এখন আমরা এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল যদি আমরা নেই তাহলে দেখবেন যে এখান থেকে পয়েন্টারে দাগ গুলো আমরা দেখতে পারবো তো এখান থেকে এখন আমরা আমাদের কি করতে হবে এই ডাইরেক্ট সিলেকশন নিয়ে এখান থেকে ম্যাচিং করতে হবে দেখবেন যে এটা হচ্ছে ম্যাচিং হয়ে গেল এখন আমাদের এইটাকে করতে হবে এখান থেকে ঝামেলা হচ্ছে কেন সম্পূর্ণ গেলে একটু একটা একটা করে আগে ইয়ে করি দেখি নারায়ণী তাইলে মনে হয় ভালো হবে এটা কেমন ঝামেলা করছে কেন আচ্ছা এটাকে একবারে করলে মনে হয় 
হ্যাঁ একবারে করলে ভালো হবে এখান থেকে দেখেন এই টুলটা নেয়ার পরে মনে করেন আমরা এখান থেকে এটুকু সিলেক্ট করব ঠিক আছে মানে এই লাইনটুকু দিব তাইলে আমরা এখান থেকে একটা পয়েন্ট নেয়ার পরে এখন ডাইরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এটুকু আগে মানে ফিট করতে হবে তাইলে আর ঝামেলা হবে না একবারে এখান থেকে মনে করেন এটুকু ফিট করে নিলাম लाइन गो एक टन दी एगो देखें जो नड़ाचड़ा कर देखें ये कन्नारो कई टुल्सा दिए ए रकम स्मूथ है क्योंकि पेन टुल दिए जो डायरेक्ट करा जाए तेल ओर स्मूथ होना एखान देखें जो एक राउंडेड मत भाव आन टुल दिए जो आप ए रकम निब तो तक क्योंकि मन करें एखान ये देखें ए रकम चौका टाइपर हो रकम शार्प होना मैं ए रकम स्मूथ होना शार्प हो तो एटुकु सिलेक्ट करारे एखे आर यूजा निल क्लिक कराए एखान अच्छा एखान देखें क्लिक करारे अल्टार प्रेस कर देव हाँ अल्टार प्रेस कर क्लिक करब क्लिक मन एक बस पड़से मे बी तो एखान अल्टार प्रेस कर एक क्लिक कर लीक है तीन टा तो एखान डायरेक्ट जेहेतु तेन देखे देखें ये स्मुथलि एखान चले आसल मैं अल्टार प्रेस कर क्लिक करा लगे हमें प्रथम अल्टार प्रेस कर क्लिक करी नहीं रकम झमेला करते तो अल्टार प्रेस कर क्लिक कर ले झमेला करना एक पॉन्ट कर देखें कत सूंदर क्योंकि अपनी ये सिलेक्ट कर फिलते हैं देखें एन क्यों अटोमेटिक क्योंकि लाइन अनुजाई क्योंकि अटोमेटिक चले जाता तो क्लिक कराया तल्टार प्रेस करा लागे ना एन एखे क्लिक कर लल्टार प्रेस कर मन करें क्लिक कर ल तो यटुकू तो राउंड करा लागसे ना जेहतु एगू डायरेक्ट आखान आर राउंड करा लगे हमें तेल परवर्ती करते पर अल्टार प्रेस कर ले झमेला होना तेला सिलेक्ट कर नहीं तो एन डायरेक्ट जो सिलेक्शन आटार माध्यम एन लाइनगुल फिक्स कर जतटुक दरकार एटुकु को निल लाइन देखें कत इजिली क्या जाधरण आका बाकार शेप गाइटा दी अनेक स्मुथलि सिलेक्ट करा जाए यम राउंडेड जो कर्नारा थे से गाला खूब स्मूथ है पेन टुलर माध्यम कई रकम स्मूथ है ना आलदा भावे कर ना लागे तो अब ये पॉइंटार डायरेक्ट सिलेक्शन क्लिक कर ला देखें कार्भेटर टुल दिए कैरि कर लगे फिल कलर दिल देखें जो हूबहु एके सेम जिन टाइने चले आसल तो ए रकम जदि मत प्रथम जो अपना डायरेक्ट ए रकम सिलेक्ट करें तुम्हारे मत ए रकम झमेला
प्रथम बार ऐसा लाइट उस टाइम तो टाइम यूज़ है ना अंदर ऐसा काजे तो ये रोकों कर लेंगे तो हो बे ना ऑल्टर प्रेस करे करे क्लिक कर बे एक है ना ऑल्टर प्रेस कर ले देख बन जा माइनस एक टा आई बन आश्चर्य तो माइनस आश्चर्य मने कर बन जे होते हैं काज तो ये रोकों ये धारणे शेप गुला ते राउंडेड जे ही शेप गुला आसे ये गुला को बिजली सिलेक्ट करते वार बन एक है ना तो के जे देखते वार এটা আমাদের অনলাইন ভার্সন না এজন্য আসছে না অনলাইন ভার্সন হইলে এখান থেকে কিছু ডাইরেকশন টিউটোরিয়াল দেওয়া থাকে ওয়েবসাইটে তো তারপরে এখানে হচ্ছে আমাদের টাইপ টুলসটা তো আমরা সবাই জানি যে ফটোশপেও যে যে রকম আছে এখানেও আছে তো এখানে দুই তিনটা টুলস বেশি আছে তো এখানে টাইপ টুলসটা নরমালি টাইপ আর এখান হচ্ছে ভার্টিক্যাল টাইপ আছে এখান থেকে যদি লম্বা লম্বি টাইপ এরকম তারপর এটা হচ্ছে আপনার আচ্ছা এগুলা হচ্ছে ফটোশপে নাই তো এগুলা এখন দেখব তো মনে করেন এখানে হচ্ছে এরিয়া টাইপ টুল তো এরিয়া টাইপ টুল তো নরমালি এরকম এখানে হচ্ছে ক্লিক করলে কিন্তু হবে না तो अपना के मने करें एक टा शेपर भी तो रे आ शेपर जो भी कोनो ये पत्थर ऊपरे क्लिक करें ताले देख बे नो शेपर भी तो रे आ टेक्स गुला चला जावे जे कोनो शेप ही हो आ अपना इखान थे के जो भी एरिया टाइप टूले जान ताले ये पत्थर ऊपरे क्लिक कोला देख बे जे शेपर भी तो रे टेक्स गुला चला जावे तो अपना � टाइपेर आरो विषय ये गोला दो तीन टाव विषय आसे तो ये गोला देखा रागे अपने राइट टू ऐसा नहीं के ये लोगों टाइ बैडमैन लोगों लिखे सारे दिले इधर में आज भे अपने राइट टू ये लोगों टा नेन नेहर पड़े ये टूस टा एक टू ये अमी जेरो कोम देखा है लाम ऑल्टर प्रेस करे ये भावे क्लिक करे करे एक शवाई एक टू ओपन करे प्रैक्टिस करे दो ही मिनट प्रारंभ ऊपरे एकांत के ए पोर्शन तो कोल्ले होगे ताहिले तारा तारी होगे एकांत के मन का नीटर एकांत के मन का ए टू को कोल्ले होगे ए टू को कोल्ले होगे ठीक है सर नीचे टू करा लग बने टू को करे डस्ट बोझ हैं जे ये रकम यूज़ कर था है मैं पेन टूल नहीं बोला ना कि नया डेंकर पेन टूल हेलो अच्छा पेन टूल है नीचे टनी में नहीं टनी में पेन टूल दे तो हम लोग सिलेक्ट करते ही पड़े अकोन पेन टूल एक ना एक नोट से कार्बेटर एक ने नोट ना एक टूल सा से ए टा ए टा फोटोशॉप एक दिन तो पावें ना ए टा इलास्ट्रेटर ऐसे दो मात्रा से अच्छा
না পারলে বলবেন ভাইয়া কার্বেটের টুল দিয়ে সিলেক্ট করার পরে এটা ই করে কিভাবে রিশেপ করে কিভাবে অল্টার প্রেস করে করে ক্লিক করতে হবে তারপরে ডাইরেক্ট সিলেকশন দিবে ওটা টেনে টেনে মানে শেপের আকৃতি নিতে হবে হচ্ছে আপনাদের কেউ তো কিছুই বলে না অনেক কোন তো হইল হচ্ছে ভাই আচ্ছা হচ্ছে ভাই বলতে হইছে ভাই আমারটা আচ্ছা না উপরে একটু করলে রেস্ট বোঝার ব্যাপার যে আসলে এরকম রেজোলিউশনটা কম অবশ্যই বুঝতে পারলে এখন कर्नर गुलेन मैंने আমাদের এখান থেকে একটা ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর অল্টার প্রেস করে এখানে ক্লিক করব অল্টার প্রেস করে আরেকটা এখানে ক্লিক করব তো এখন আমাদের লাইনটা ক্রিয়েট করা হইলো এখন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নেবেন তো এখন প্রত্যেকটা পয়েন্ট আলাদা আলাদা করে এভাবে ধরবেন এই পয়েন্টটা নিলেন তো এই পয়েন্টটা নিলে এই এখানে দেখবেন যে ছোট ছোট দুইটা পয়েন্ট থাকবে এই যে এখানে দেখেন একটা পয়েন্ট এই কর্নার দেখেন আর একটা পয়েন্ট তো এই পয়েন্ট ঘুরে ধরে টান দিলেই এই যে আপনার লাইনটা বের হয়ে আসবে तो एखान निलें एखान आटुकु ड्राग कर निलेंपटा हो ग लाइन टाइम तो अपना कि कर फिल कलर बंद रखबें अब तो फिल कलर बंद रखले देखते हैं नीचे ऊपर नीचे तो ये देखें सेम ये एक पॉइंट आखने और एक पॉइंट आरे भाव टान दी अपने ये पॉइंट लाइन टा बर हो आसबुकु निल क्लिक कर 
এখান থেকে অল্টার প্রেস করে করে ক্লিক দিবেন হ্যাঁ তো ক্লিক দেওয়ার পরে এই যে পয়েন্টারটা আবার এখান থেকে আবার কার্ভ হবে তাইলে আবার ডাইরেক্ট সিলেকশন নিলাম আপনারা একটা একটা পয়েন্ট করে প্রত্যেকটা পয়েন্টারে এরকম সিলেক্ট করে নিতে পারেন ডাইরেক্ট তাইলে সময় কম লাগবে তো এখন দেখেন এই পয়েন্টারটা ধরে টান দিলাম এখন আবার এটা ধরে টান দিলাম তো ইজিলি এটা হয়ে গেল শেপের আকৃতি কিন্তু আমরা নিয়ে নিতে পারলাম খুব ইজিলি তো এরকম এখন দেখেন আরেকবার দেখেন যে পারে পারেন নাই ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটু দেখেন যে একটা লাইন এরকম তৈরি করে দেখেন যে পারেন কিনা তাইলেই হবে একটা লাইন পারলে বাকি গুলাও পারবে জি ভাইয়া ওই যে আপনি যেটা দেখাইলেন ওইটা লাস্ট মাথা পর্যন্ত না যায় যদি আমি ওইটাকে সিলেকশন করে টান দেই তাহলে কি ঠিক হবে ওইটা মানে ওটা কি আলাদা হয়ে আসবে লাস্ট মাথা পর্যন্ত মানে বললাম মানে এটা আমরা তো পেইন্ট টুলে যেমন এক মাথা থেকে করতে করতে যে আরেক মাথা পর্যন্ত যে শেষ না করলে ওটা সিলেকশন হইতো না আর ফুল সিলেকশন হইতো না তাই না হ্যাঁ এটা হবে না এটাও যদি আপনারা ফিল কালার দেন তাহলে যে এরকম হবে শেষ পর্যন্ত তো অবশ্যই যেতে হবে না ফিল কালার যদি আমি না দেই যদি আমি খালি জাস্ট খালি যেটু করছি ওটুক যদি আমি টান দেই তাহলে কি আলাদা হবে না ওটার থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে করলে যে হবে হবে কিনা এটা হ্যাঁ এই যে আলাদা হবে এটা এটা কি কন্ট্রোল চাপে ই না কিছু করা লাগবে না এই যে এটা তো পেইন্ট টুল দেওয়া হবে আপনারা যে কোনো টুলস দিয়ে হবে এখান থেকে পেইন্ট টুলস দিয়ে যদি আমরা এরকম লাইন নেই তাও এটুকু নিলাম এখন কিছুই চাপ চাপলাম না শুধুমাত্র মাউস ধরে টানলে তো চলে আসছে এই যে দেখেন চলে আসলো ই আচ্ছা বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন দেখেন এই টাইপ এর ভিতরে আরো বেশি কিছু অপশন আছে এখান থেকে নরমালি আমরা ফটোশপে এই টাইপ টুলটা দেখছি আর সম্ভবত ভার্টিক্যাল এটা দেখছিলাম তো আচ্ছা দেখি কোনগুলো আছে তো এখানে হচ্ছে টাইপ টুলস এখানে হচ্ছে দেখেন এই ভার্টিক্যাল আর হরিজন্টাল দুই তিনটা টুলস আছে তো এখন এখানে আরো অনেক অপশন আছে হচ্ছে ছয় সাতটা আছে তো এখন বিভিন্নটার বিভিন্ন রকম কাজ এরিয়া টাইপ টুলটা আমরা দেখলাম যে যে কোনো শেপের ভিতরে আপনারা যদি টাইপ করতে চান তাহলে এরিয়া টাইপ টুলটা নেবেন এখন শেপের কোথা থেকে টাইপ শুরু করবেন তো কর্নার থেকে নিলে আপনারা এখান থেকে দেখেন যে এটা হয়ে গেল উপরেও যদি নেন তাহলে এটা ফিল হয়ে যাবে যে যে কোনো জায়গায় ক্লিক করলেই এটা ওই টাইপ হয়ে যাবে এখন আপনি যেখান থেকে যে কোনো কিছু টাইপ করলে এই শেপের বাইরে কিন্তু যাবে না এটা হচ্ছে এরিয়া টাইপ টুলের কাজ আরেকটা হচ্ছে আপনার টাইপ অনে পাথ টুল তো আমরা এর আগে দেখছি কি ফটোশপে দেখছি আমরা টুলের কাজটা কি এগিনা দেখাবেন বুঝি না এরিয়া টাইপ টুলের কাজটা আবার যদি দেখাতেন আচ্ছা এরিয়া টাইপ টুলটা হচ্ছে যে কোনো শেপের ভিতরে আপনারা টাইপ করতে পারবেন দেখেন এখান থেকে আমরা দুই তিনটা শেপ নি डिलीट कर दिल टाइप कर निजर मन मत से शेपर भरे क्या ठीक है सेम भाव एटार भरे दीते चान तर्नारे क्लिक कर जेको कर्नारे मैं लाइन पर क्लिक कर लेटार भरे चले जाए हमारे आज टाइपने पत्रुल तो टाइपने पत्रुलटार क्या हे एटी एक्सर बहरे क्लिक करी तेल देखें जो एक इडर मैसेज आसे तो ये शुद्म लाइन जो पात आई पतर उपर लिखले ही क्यों शुद्म ये क्ज कर देखें फिल कलर का बंद कर दिल बोझार जो स्टोक कलर का निल फिल कलर थे समस्या नहीं दीते हैं ये एक स्टोक कलर बोझार जो निल एटार ऊपर जो क्लिक करी तेल देखें जो ये लाइन अनुजाई एक टेक्स क्यों है अपनी जे को लाइन ही एरक दीते हैं जे आकृति दें ना क्या लाइन ए रकम दिल ठीक है स्टोक दिल स्टोक फिल कलर दीखान फिल कलर दिए क्लिक करी समस्या नहीं क्योंकि बोझार जो 
स्टोक कलर टा दिलाम अखंड देखें अपने जेखाने क्लिक कर बन शेखान थे के टेक्स्ट शुरू हो गए एकान थे के क्लिक कर ले देखें एकान थे के टेक्स्ट शुरू होते हैं अखंड जो तो अपने एकाने क्लिक करें ताहिले ये बाम साइडे रेगुलर किन्तु लेख लिखते बार बन ना शुद्ध मात्रों डांस साइडे जो चौथों का से तातों को लिखते बार बन और जो दी एक बाम साइड लिख ले एकांत तक के एकदम शेष पोर्चन तो इटा लिखते बार बन नॉर्मल लेकिन तेरे को इफेक्ट की आसे कोनो सॉफ्टवेयर में होना है ना ही तेरे को इफेक्ट अपना दिते बार बन ना तो इटा होता है पाथ टूलर का स टाइप मने पाथ टूल नॉर्मल एम्नी टेक्सचर इफेक्ट है भीतरे हम रा देख फोटोशॉपे जेका जेगुला से इखाने वो सेम शेगुला या से ऐसे ये ऑप्शन है बाहरे किन्तु आर कोनो ये ये नहीं वार्प नहीं तो नॉर्मली कस्टम जे वार्प गुला है शेगुला ये रकम लाइनेर मतो करे ही दीते होंगे तो ऐटा जेकोनो लाइने क्लिक कर ले दीते पार बन तो ये सार के लिए ऊपरे क्लिक कर ले देखन सार के ये रकम तैरी है ये गलो तो ये रकम हमारे टाइप वाले एरिया टाइप ट्विटर का जो होता है भीतरे ये भीतरे टेक्स देवा और इटर का जो होता है लाइनें रूपोरे देवा ठीक है से भारतीय कलर का स्तम्भ ना जानी ऊपर थे के निश्चित रूप से उनका टाइप और भारतीय कलर एरिया टाइप ट्विटर होता है हमारे ए है वाने शेपर भी तो रे रकम भाटी का लिखा भी लम्बा लम्बी देखते वर्षन तो जे कोने शेपर भी तो रे हबे रकम देते बार बन क्लिक कर ले टेक्स वाले रकम लम्बा लम्बी भावे जावे तार पर होते हैं भाटी का टाइप वाने पात्र तो ये टाउ सेम लाइन रूप परे भाटी का ली टेक्स टा हबे तो एक टा तब फिर टास्ट टाइप टूल टास्ट टाइप टूल एक आस्ट होते हैं अपना टेक्स गुला आउटलाइन थाका अवस्था ही माने इडिटेबल थाका अवस्था जे कोनो एक टा वाट के अपना सिलेक्ट करते बार में जब उन्हें कहने थे के मानो कहने ओ टा के सिलेक्ट करे हमरा ऊपर दिते जो दिचाई ताले इडिटेबल अवस्था ही किंतु पुनीस ऐसे इतना अच्छा अपन किन्तु एडिटेड वाला से हमारा चाइल्ड ले लेखा टा किन्तु अपन चेंज करते वार को देखें ए बी सी डी तो अपन किन्तु चेंज करते वाले किन्तु चेंज कर ले हमारे जे टेक्स्ट वाला जे रकम शादान चल ओ रकम किन्तु थक बिना नॉर्मल डिफ़ॉल्ट होए जावे तो ए रकम इतना दे जे कोनो टेक्स्ट এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যে এই দুই তিনটা ফন্ট এখানে দেখাবে স্ক্রিপ্ট ফন্টের ভিতর অনেক স্টাইল থাকে তো একটা দেখাই মানে কারণ একটা টাইপ করলাম এখান থেকে মনে করেন একটা ফন্ট স্ক্রিপ্ট টাইপের একটা ফন্ট নাও তো টাস যে টুলসটা এটাতে মনে করেন এই বাইরেরটা ক্লিক করলে দেখবেন যে অনেক স্ক্রিপ্ট ফন্টে এরকম স্টাইল থাকে তো প্রথমে এল এর পর ক্লিক করলে একটা এরকম স্টাইল एम एर पर क्लिक कर लाम एक टाइप रखा मिस्टर तो देखन एक टाइप शुंदर एक टाइप इफेक्ट तो ये रहे गलो इटर माध्यमे एक अंत के दी ते बार में एरो ते क्लिक कर ले जे फ़ॉन्टर भी तो जे शब्ब गुला स्टाइल थाक बे शब्ब गुला एक अंत शो कर बे अपनी जेटा दी बन शेखन डाउल क्लिक कर ले देख बन जे अपना कोनो टेक्स्ट के भावे सिलेट करे भावे ये करते बार पे ना एक तो अच्छे स्टाइल ये गंदे के दीते बार पे शॉप फ़ॉन्ट एवर थाक बे ना इटा फ़ॉन्ट एर भीतर जो दी थाके ताईले दीते बार पे ना होले दीते बार पे ना वाने की स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट ए गुला देवा आसे डिफ़ॉल्ट भावे ताई देखें एक फ़ोन टार भी तो रखें तो वो लोगों में स्टाइल नहीं तो एक क्लिक करार पड़ा हुआ है इटा आज भी ना इटा शुद्ध मतलब वो लोगों में नारानो चरानो जाबे ठीक है तो एक अलग होते हैं मदर टाइप टूलर काज ऐसा ना शब्द टाइपर काज अखों ना हमरा जेटा देखो शेटा होते हैं 
আমাদের হচ্ছে যে শেপ আমরা গত ক্লাসে দেখলাম শেপের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের শেপ কিভাবে কাটাকাটি করা যায় এটা আজকে ক্লাসের শেষ টপিক কিভাবে হচ্ছে আমরা শেপ একটা থেকে আরেকটা কাটবো জয়েন্ট করব তারপরে শেপের ভিতরে কিভাবে টেক্স দিব সেটা তো দেখলাম তো মনে করেন এখানে একটা শেপ এখানে আরেকটা শেপ তো একটার কালার এক রকম দিই এখানে অনেক শেপ মনে করেন নিলাম এখন আমরা যদি কোন শেপ কি হচ্ছে কাট সাট করতে চাই মনে করেন এখান থেকে এখান থেকে মনে করেন যে এই চারটা শেপ আমরা জয়েন করব মানে এক করব এই চারটা শেপ তাইলে আমাদের কি করতে হবে এই চারটা শেপ আমরা আগে সিলেক্ট করব তো সিলেক্ট করার পরে এখন দুই তিন রকম উপায় করা যায় তো এখানে হচ্ছে একটা টুলস এর মাধ্যমে করা যায় শেপ বিল্ডার টুল এর মাধ্যমে তো শেপ বিল্ডার টুলটা এখন আমরা অতদূর যাই নাই তো আমরা এটা পরে দেখব এখন হচ্ছে আমরা যে ডিফল্ট যে অপশন গুলো আছে অপশনের ভিতর থেকে এগুলা কিভাবে করতে পারি সেগুলো দেখব তো আমরা প্রথমে উইন্ডোতে উইন্ডো থেকে এখান থেকে পাথ ফাইন্ডার যে অপশনটা আছে এটা নিয়ে আসব তো এটা নিয়ে আসার পরে এখানে এরকম চলে আসবে বাইরে তো এখান থেকে দেখবেন যে বিভিন্ন অপশন আছে তো এটা দিলে আমাদের কোন শেপ কি হচ্ছে জয়েন্ট হয়ে যাবে আর তো ক্লিক করলাম তো ক্লিক করলে দেখবেন যে চারটা শেপ একটা শেপে পরিণত হয়ে গেল এবং কালারটা যাবে কোনটা আমরা সর্ব উপরে যেটা থাকবে সবার উপরে যে কালারটা থাকবে সেই কালারটাই এটার ভিতরে চলে যাবে এটা যদি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিই দেখেন এই কালারটাই এটা হয়ে গেল এটা দেখলাম আমরা হচ্ছে কিভাবে জয়েন্ট করি তো এখন এই তিনটা শেপ নিলাম এখন যদি আমরা এইটাতে ক্লিক করি দেখবেন হচ্ছে এই যে নিচের দুই দুইটা আছে দুইটা করে দেখাই এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার আইকনের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছি যে বাম সাইডের অংশটুকু থাকবে আর ডান সাইডের অংশটুকু চলে যাবে ক্লিক করলে এটা চলে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে মাঝখানের অংশটুকু থাকবে আর দুই সাইডের উপর নিচে অংশটুকু চলে যাবে এই যে মাঝখানের অংশটুকু থাকলো আর এটা হচ্ছে মাঝখানের অংশটুকু হারাই যাবে অর্থাৎ এই এইটুকু হারাই যাবে এবং সাইডের এইটুকু থাকবে এই যে দেখেন এটা এইটুকু আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে ডিভাইডেড আপনারা কোন শেপ কে যদি মাঝখান থেকে যেই লাইন গুলো আছে লাইন গুলো আলাদা আলাদা করতে চান মনে করেন এখান থেকে এইটুকু একটা শেপ হবে এখান থেকে এইটুকু লাইন গুলো দেখলে তো বুঝতে পারছেন কোনটার ভিতর থেকে কোনটা শেপ তো এখন এই ডিভাইড যদি ক্লিক করি তাহলে এটা দেখেন একটা গ্রুপ আকারে হয়ে যাবে এটাকে যদি আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করি তাহলে দেখবেন এইটুকু একটা শেপ এইটুকু একটা শেপ এইটুকু একটা শেপ তো যেখানে যেখানে আমাদের লাইন ছিল সেখানে সেখানে আলাদা আলাদা শেপ কিন্তু তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে তো এখন আমাদের এই তিনটা শেপ মনে করেন আমরা এটাতে ক্লিক করলাম তো ক্লিক করার পরে একটু কপি করে রাখি আচ্ছা আগের থেকে একটা কপি করে রাখি তো এখান থেকে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন যে এটা একটা গ্রুপ আকারে হয়ে গেল এখন রাইট বাটন ক্লিক করে আন গ্রুপ তো দেখেন এটা একটা শেপ এটা একটা শেপ এটা একটা শেপ প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা শেপে তৈরি হয়ে যাবে তো অনেক আমাদের কাজের সময় অনেক ক্ষেত্রে এরকম করা লাগবে যে আপনাদের শেপের মাঝখানে এরকম অনেক ইয়ে থাকবে তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে যদি আমরা এখান এটা ক্লিক করি তাইলে কালার গুলো আলাদা করা যাবে অনেক সময় আউটলাইন গুলো আমাদের ডিলিট করা লাগে ব্ল্যাক টি শার্টের জন্য ব্ল্যাক আউটলাইন গুলো ডিলিট করা লাগে সেক্ষেত্রে আমাদের এই কাজটা অনেক ইজি হয়ে যাবে এটা ক্লিক করলে আমাদের লাইন গুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তখন ম্যাজিক টুল দিয়ে ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলেই আমাদের ব্ল্যাক টি শার্টের জন্য যে ফাইলটা থাকবে এটা রেডি হয়ে যাবে তো এখন এখান থেকে এটাকে আরেকটা কপি করি তো এখান থেকে দেখেন এটার উপরে যদি ক্লিক করি তাহলে হবে কি আমাদের এই যে টুস তিনটা শেপ ছিল তিন শেপটের যেই এক্সট্রা অংশটুকু থাকবে এক্সট্রা অংশটুকু আমাদের রিমুভ হয়ে যাবে এবং শেপের যেই ইয়েটা ছিল সেটা থাকবে তো দেখেন 
এখানে একটা এই এটা কপি করে রাখলাম তো এটা সম্পূর্ণ যে শেপটা আছে এটাই আছে কিন্তু এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নাই আনগ্রুপ করলাম এখন দেখেন নিচের অংশটুকু কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের যে আমরা নরমালি চোখে যে ভিউটা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই सेम ভিউটাই আছে কিন্তু আমাদের নিচের অংশটুকু কিন্তু চলে গেছে দেখতে পাচ্ছি নিচের অংশগুলো কিন্তু নাই ঠিক আছে তো আরেকবার দেখাই এটা দেখেন একটা শেপ এটা একটা শেপ এটা একটা শেপ তাই না তো सेमটাই কপি করলাম এখন এটা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন চোখের যে ভিউটা সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু নিচের যে অংশগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নাই মানে এক্সট্রা অংশগুলো ডিলিট হয়ে যাবে আর কি তো এখান থেকে আবার सेम জিনিসটা এখান থেকে যদি আমরা এটাকে ক্লিক করি আচ্ছা এটা দুইটা দিলে ভালো বোঝা যাবে তো এখান থেকে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন যে এই বাম সাইডের যে অংশটুকু ছিল এটা আছে এবং রাইট সাইডের এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের গ্রুপ গ্রুপ হয়ে গেল গ্রুপের ভিতরে এটা হচ্ছে পাতাকারে দেখা যাচ্ছে যে এটা আসলে মানে নাই কিন্তু কালার দিলে আবার কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে কালারটা দিলে আবার আলাদা ভাবে চলে আসবে এটা হচ্ছে আমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না আসলে এটা হারাই গেছে কিন্তু আসলে হারাই নাই এটা হচ্ছে এরকম পাতাকারে থাকবে তো এখানেও सेम এখানে ক্লিক করলে আমাদের এটা হচ্ছে এই এই যে দেখেন চিকন একটা আউটলাইন মত থাকবে প্রত্যেকটা শেপেরই আউটলাইন মত একটা দেখা যাচ্ছে তো আর এটা ক্লিক করলে এই নিচের অংশটুকু থাকবে উপরের অংশটুকু ডিলিট হবে তো আপনারা এই আইকনের উপরে চোখ রাখলে দেখতে পারবেন যে আসলে কোনটার কাজ কেমন এই দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই সাদা অংশটুকু অর্থাৎ থাকবে আর ফাঁকা যে অংশটুকু দেখছেন এটা হারায় যাবে ঠিক আছে মানে ডিলিট হয়ে যাবে এক কথায় তো এখানে থেকে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটাই সাদা তার মানে এটা জয়েন্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা সাদা একটা ফাঁকা তো একটা ডিলিট হবে বামেরটা থাকবে ডানেরটা ডিলিট হয়ে যাবে তো এরকম দেখলেই বুঝতে পারবেন তো এটা গেল আমাদের শেপ কিভাবে জয়েন্ট করবেন তো এখন দেখব যে শেপের আমরা যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটা আছে ডাইরেক্ট সিলেকশনের মাধ্যমে কিন্তু শেপের আকৃতি অনেক চেঞ্জ করা যাবে তো দেখেন এখান থেকে একটা রেস্টেঙ্গেল নিলাম এখান থেকে এরকম একটা নিলাম এখান থেকে একটা ইলিপস টুল নিলাম পলিগনাল নিলাম তো এই কয়টা এখন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা যদি কোনো শেপকে সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের ফোর সাইডে চারটি কর্নার দেখতে পারবো তো যে কোনো একটা ধরে টান দিলে আমরা তো দেখছি যে গত ক্লাসে দেখছি মনে হয় যে টান দিলে এরকম চারটি পয়েন্টারি এরকম রাউন্ডেড হয়ে যাবে এবং যদি একটা পয়েন্টার এ করতে চান তাহলে একটা সিলেক্ট করে টান দিলে এরকম হয়ে যাবে তো এটার ভিতরে আবার আরো কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে মনে করেন এই শেপটাকে এখন আমরা একদম রাউন্ডেড করে দিলাম এটাও সার্কেল এটাও সার্কেল ঠিক আছে তো এখন এটার ভিতরে মাসখানে দেখেন যে একটা এই যে একটা পয়েন্টার আছে কিন্তু এই সার্কেলটার ভিতরে কিন্তু পয়েন্টার নাই একটা এটা সেন্টার পয়েন্ট আছে কিন্তু এটা হচ্ছে সেন্টার পয়েন্টের সাথে একটা রাউন্ডেড পয়েন্টারও কিন্তু এখানে আছে তো এখন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই পয়েন্টারটা কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারছি না সেন্টারে আর এটার পয়েন্টার কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারছি ঠিক আছে তো দেখেন এটা এই যে চেঞ্জ করতে পারছি তো এখন অল্টার প্রেস করে যদি আমরা এটার পরে একটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন একটা ডায়মন্ড শেপ কিন্তু এটা তৈরি হয়ে গেল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তাই এখান থেকে একটা রাউন্ডেড করলাম অল্টার প্রেস করে ক্লিক করলে দেখেন তৈরি হয়ে গেল তো সার্কেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হবে না কারণ সার্কেলের তো কোনো পয়েন্টই নাই আপনারা এখান থেকে যদি এরকম নেন তাইলে একটা পয়েন্টার এখান থেকে দেখতে পারবেন তো এই পয়েন্টার যদি এখন অল্টার প্রেস করেন তাইলে দেখবেন যে এরকম তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো অল্টার প্রেস করলে আরেকটা নতুন শেপ তৈরি হবে এখান থেকে অল্টার প্রেস করে এভাবে ড্রাগ করে টানবেন দেখবেন যে একটা এর ইনভার্স একটা শেপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পলিগোনার তো পলিগোনার হচ্ছে নরমালি এরকমভাবে টানলে সার্কেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এভাবে টানলে একটা সার্কেল তৈরি হয়ে গেল এখন অল্টার প্রেস করে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে এরকম একটা শেপ তৈরি হয়ে যাবে তো এখন আমরা যেই সার্কেলটা 
তৈরি করলাম এখান থেকে রেস্টেঙ্গেলের মাধ্যমে একটা সার্কেল তৈরি করলাম তাই না তো এখন সার্কেলের তৈরি করার পরে এখান থেকে দেখতে পাবেন যে একটা কি আছে পয়েন্টার আসবে পয়েন্টার ধরে টান দিলে চারটা একরকম হবে মানে চারটা এবার আগের মতো হয়ে যাবে কিন্তু একবার ক্লিক করে নিয়ে যদি টান দেই তাহলে দেখবেন যে এখান থেকে শুধুমাত্র একটা পয়েন্টারই চলে যাচ্ছে তো আরেকটা পয়েন্টার যদি এরকম ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে কোন পয়েন্টারটা আমরা সিলেক্ট করছি এখানে নিলেই পয়েন্টারটা নিলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দেখা যাচ্ছে ডিরেকশন দেখা যাচ্ছে এটা সিলেক্ট হচ্ছে এখন আমরা যদি এটা নিচ থেকে এভাবে নিয়ে যাই তো দেখবেন যে এই দুইটাই সিলেক্ট হচ্ছে এখন যদি এখান থেকে এভাবে নিয়ে আসি তাহলে দেখবেন এই দুইটা সিলেক্ট হচ্ছে তো এখন এটাকে আবার আমরা আগের অবস্থায় দিয়ে দিলাম এবং এটাকে আমরা একটা ক্লিক করে এভাবে নিয়ে আসলাম তো দেখেন এরকম একটা আকৃতি হয়ে গেল এটা দিয়ে কিন্তু সুন্দর একটা লোগো তৈরি করে ফেলা যাবে তো দেখেন একটা এই সার্কেলটা নিলাম তো এই সার্কেলটার ভিতরে এটা কি করব এখন সেন্টার করব এখান থেকে সেন্টার করে দিলাম তো এখন এটাকে একটা ছোট করলো হ্যাঁ ছোট করার পরে আমরা তো এখন দেখলাম যে কিভাবে কাটতে হবে তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে এটা যদি ক্লিক করি মাঝখানে একটু হারাই গেল তো এটা হচ্ছে এখন দিলাম এরকম এবং এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই পয়েন্টারটাকে আর একটু এরকম নিয়ে আসতে পারি তো দেখেন এটা একটা ম্যাপের লোকেশন হয়ে গেল না লোকেশন যে ইয়েটা থাকে শেপটা এরকম কিন্তু এরকমই থাকে তো চাইলে এরকম ভাবে আমরা এগুলো তৈরি করে নিতে পারবো রাউন্ডেড করে দিলাম আর একটু তো দেখেন ম্যাপের যে একটা ইয়ে থাকে সেটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল তো এখান থেকে চাইলে কিন্তু আমরা এরকম মনে করেন লোকেশন একটা আউটলাইন করে দিলাম বোঝাচ্ছে যে একটা জিপিএস লোকেশন ঠিক আছে তো এরকম আমাদের অল্টার প্রেস করলে প্রত্যেকটা শেপ হচ্ছে আলাদা আলাদা রূপ নেবে আচ্ছা এখন আমাদের আরেকটা কাজ দেখে আজকের ক্লাস শেষ করে দেবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে যে শেপ এখানে সাত মিনিট আছে আর আর সাত মিনিট ক্লাস করানো যাবে জি বলেন সাত মিনিট ক্লাস করানো যাবে আর জি জি আচ্ছা দেখেন এখানে হচ্ছে এখন আরো কিছু টুলস নিলাম এখান থেকে শেপ কিছু শেপ নিলাম আগের মতোই তো দেখেন এখানে হচ্ছে আমাদের শেপ আছে তো বিভিন্ন ধরনের শেপ নিলাম এখানে তো এখন আমরা যে শেপ বিল্ডারের কথাটা বললাম শেপ বিল্ডার দিয়েও আপনারা সেম ভাবেই এই অপশন করতে পারবেন সেটা হচ্ছে কিভাবে এখান থেকে শেপ বিল্ডারটা নিব আমাদের এই টুলস গুলা এখন আসে নাই তো আমাদের এই কাজগুলো শেপ বিল্ডার দিয়ে করা যায় এই জন্য আমরা এটা দিয়ে দেখছি শেপ বিল্ডার তো শেপ বিল্ডারের কাজ হচ্ছে কোন শেপকে হচ্ছে বিল্ড করা এবং রিমুভ করা ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখলাম এই দুইটা যদি আমরা এখান থেকে ক্লিক করি তাহলে হারাই যাচ্ছে তো এই সেম কাজটা আমরা শেপ বিল্ডার দিয়েও করতে পারবো এখান থেকে যদি এই দুইটা ক্লিক করি তাহলে জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে এটাও আমরা শেপ বিল্ডার দিয়ে করতে পারবো শেপ বিল্ডার সিলেক্ট করলাম এখান থেকে শিফট এম প্রেস করলে শেপ বিল্ডার এখন জাস্ট এভাবে ড্র্যাগ করে টানলে এই দুইটা জয়েন্ট হয়ে যাবে অল্টার প্রেস করে টানলে মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আপনি যেখান থেকে মাইনাস করতে চান সেখান থেকে মাইনাস করতে পারবেন তো শেপ বিল্ডার ক্লিক করে অল্টার প্রেস করলে মাঝখানে টুকু যদি ক্লিক করি মাঝখানে টুকু হারায় গেল এখন যদি আপনি চাচ্ছেন যে এই বাইরের টুকু হারাতে তাহলে অল্টার প্রেস করে এভাবে ড্রাগ করে টানবেন অথবা ক্লিক করবেন হারাই যাবে এটুকু হারাই যাবে ঠিক আছে তো সেম এখন যদি আমাদের অনেক শেপ থাকে এরকম তো শেপ বিল্ডার ক্লিক করলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা লাইনের ভিতরে আলাদা আলাদা শেপ এরকম নিয়ে গেলে দেখাবে যে এখানে এটা শেপ এটা শেপ তো আপনি কোনটা ডিলেট করবেন সেটার পরে অল্টার প্রেস করলে ডিলেট হবে আর জয়েন করতে চাইলে এভাবে ড্রাগ করে জাস্ট টানবেন কিছু কিবোর্ডে ক্লিক করা লাগবে না আপনি হচ্ছে এখান থেকে ড্রাগ করে টানবেন ঠিক আছে তাইলেই হয়ে যাবে 
এই যে কালারটা এখানে চলে যাবে তো কালারটা আপনার কোনটা যাবে কালারটা আপনার যেটা সিলেক্ট থাকবে এখানে সেই কালারটাই যাবে এখান থেকে মনে করেন একটা কালার সিলেক্ট থাকলো তাহলে এই দুইটা কালার যদি দেন তাহলে দুই দুই কালার এখানে চলে যাবে তো এই सेम কাজগুলো আমরা শেপ বিল্ডার দিয়েও করতে পারি ঠিক আছে তো আপনাদের কাজ থাকবে হচ্ছে আগামী ক্লাসের আগ পর্যন্ত কাজ হচ্ছে আপনারা হচ্ছে করবেন এরকম বিভিন্ন শেপ নেবেন ঠিক আছে শেপ নেবেন এরকম কালারিং নেবেন অবশ্যই তাহলে বোঝা যাবে আর্টবোর্ডের পরে তো বিভিন্ন শেপ নেয়ার পরে শেপ বিল্ডার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শেপ মনে করেন তৈরি করবেন ঠিক আছে তো এখন শেপ বিল্ডার যদি আমরা নিই তাহলে দেখবেন যে একটা একটা করে মাসখানে মনে করেন একটা রিমুভ করে দিলাম এরকম তাহলে সুন্দর একটা শেপ কিন্তু এখান থেকে দেখা যাবে এরকম তো এরকম তারপরে এরকম শেপ নেবেন অল্টার প্রেস করে যেই কাজগুলো দেখাইলাম অল্টার প্রেস এর মাধ্যমে আপনারা এর ধরনের শেপ তৈরি করতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের তারপরে যেই ये थाके, मैप थाके, मैप ये थे मैपे आईकनगुल विभिन्न धरण आईकन ए रकम राउंडेड कर तैरिरा जाए क्या हे अपन टाइपर भरे जे अपनगुल्लो देखाल शेपर भरे टाइप एवं जी पतर भरे टाइप ए रकम विभिन्न लाइन निबें ए रकम लाइन भरे टाइप करबें ठीक है ए रकम टाइप कर ये कर फटोशपेटाशपेट এটাও করবেন যে আমরা কি গোল্ডেন রেশিওর যে লোগোগুলো তৈরি হয় ওগুলো আমরা ট্রাই করব এই যে তো করছি হ্যাঁ গোল্ডেন রেশিওর এইগুলো যদি চান তাহলে দেখানো যাবে সমস্যা নাই না ওটা আমার খুব শিখার ইচ্ছা আর কি ওটা কি দেখি অনেক খুব সুন্দর করে করে ইজি ভাবে করে এত সুন্দর করে হ্যাঁ এগুলো করা যাবে সমস্যা নাই তো আপনাদের কাজগুলো এগুলাই থাকবে তো সবাই এগুলা একটু প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবেন তো ইলাস্ট্রেটর শিখতে আসলে বেশি সময় লাগবে না হয়তো আর দুইটা ক্লাসে এই টুলসগুলোর ব্যবহার শেখানো যাবে তারপরে আমাদের ডিজাইনে মনে করেন ডিজাইন হালকা পাতলা যে সব ডিজাইন সিম্পল যেরকম লোগো আইকনগুলা তারপরে প্রিন্টের যে ডিজাইনগুলো সিম্পল যেরকম ব্যানার তারপরে বিজনেস কার্ড এই ধরনের বিভিন্ন সিম্পল যে ডিজাইনগুলো থাকে সেগুলো আমরা তৈরি করা শিখে যাব এখনই হয়তো পারবেন অনেকেই এখান থেকে শেপ বিল্ডার দিয়ে কিন্তু অনেক রকমের শেপ তৈরি করে ফেলা যাচ্ছে তো শেপ তৈরি করাটাই ইলাস্ট্রেটরের মেন শেপ তৈরি করতে পারলেই মনে করেন ডিজাইন করা কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ তো সবাই ভালো থাকেন নেক্সট ক্লাসের আগে আপনার টাস্কগুলো একটু জমা দিয়ে দেন तो अनेक दिन क्योंकि समय पाचन अपना जेहेतु आज के बुधवार शुक्र शन शनिवार क्या दुई दिन समय पा तो दुई दिन एक भलोक एक प्रैक्टिस करबें तो अपन निजे थे किस देखें से निजे थे देखें हे ये टुल्सगू देखें एगू आसले एक्सट्रा कर देखान मत को टुल्स ना एगो हे अपना इफेक्ट तो हल्का एक देखा दी मन करें एक शेप तो प्रत्येक टुल्सर क्या हम आलदा आलदा इफेक्ट देव तो ये बड़ छोटो करते हम आपके करते हैं डबल क्लिक करते सजटा एखान के बड़ छोटो करते हैं और अल्टार प्रेस कर अल्टार शिफ्ट प्रेस कर टन दें तो बड़ करते तो एन देखें यार इफेक्ट हे शा जा क्लियर तो माइक क्लियर सब अच्छा जैक एखान ये जो टाने ते देखें जे रखम इफेक्ट दिखे अच्छा मेबी नेट चले गए
So, I hope. 